So guys, ito naman yung ating power module. The 4 wires power module. So, ito yun. So, 5 to 24 volts guys. So, ito yung pinaka needed supply ng module natin. Itatap natin yung yellow wire. So, kung mapapansin nyo sa diagram, itong yellow wire, itatapat, dapat dun yun sa 5 to 24 volts na supply. So, then the blue wires is negative na secondary. The red wires pupuntang chopper, the black to the negative. So, ang gagawin natin, so, ito yung aking board na tatasin yun, ating TV. So, siyempre, dapat tanggal. Ayan, tanggalin nyo na yung pinaka- regulator nyo then gumagana to guys kahit walang optocoupler or may optocoupler man yung uh, ginagawa nyo kasi may sarili na sya optocoupler so kakabit ka na para magtest natin so guys so ito na yung pole wire so patansin nyo the black sa so, negative yung pola sa so, output papuntang chopper then yung blue sa negative ng kapasitor yung dilaw guys, itap nyo siya sa 5 to 24 volts na output ng chopper or bahala kayo, pwede nyo supplyan ng external same pa rin guys, kung ang output ng chopper nyo, yun pa rin dapat so yung B plus, be sure na i-hang nyo muna itong flyback para hindi mag over voltage magsusukat muna tayo kung normal yung B plus in case hindi, may trimmer pa tayo pwede gamitin Okay. So, okay, so kung ano na, check ko ang normal. Okay. So, ito na guys, so normal yung ating bitas. Okay, so ayan siya. Okay, so normal na ang bitas. Uh, try natin kapit yung papuntang flyback. So ito guys, yung B-plus natin Ayan, hindi lang ito yung TV Ito na Okay, so ako na rin yung TV Ito natin Okay, normal yung B-plus Okay, so kung abnormal yung B-plus guys, adjust nyo lang yung B-plus Okay Then up po Lagyan natin, check natin po Mainit ba ang ating MOSFET? So, normal yung MOSFET. So, kabit lang natin. Kung medyo mainit, kabit lang sa heat sink. Okay. Thank you for watching.